ഹായ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലായിട്ടാണ് ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ കായ ബജിയാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കായ വെച്ചിട്ടാണ് നാൻ ഞാനിതിവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബജി അതാണിപ്പോൾ ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇഫ്താറിന് ഒരു സ്പെഷ്യലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട കടലമാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഇതുപോലൊരു ബൗൾ എടുക്കണം നമുക്കിതിനുള്ള മാവാണ് ആദ്യം റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ബൗളിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ച് ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് തവി കടലമാവാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് കായാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു അഞ്ച് തവി ഇതുപോലത്തെ കടലമാവ് ഈ ഒരു തവിയിലാണ് ഞാനിവിടെ അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം അരമണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും നമ്മളിതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി വെക്കണം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് തവി കടലമാവിന് ഒരു തവി മൈദ മാവാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് സോഡാപ്പൊടി അത് മാവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മാവ് ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ ഇത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പിഞ്ച് യെല്ലോ കളറാണ് യെല്ലോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് കളർ ആയാലും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇന്ത് രണ്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി കളറാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കളർ മുന്നിട്ട് നിൽക്കും പിന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് അത് സ്പൈസി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കാരണം മാവാകുമ്പോൾ അധികം അങ്ങ് സ്പൈസി ആവില്ല ഇത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് എരിവ് തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാവും കൂടി മി പിന്നെ സോറി മുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കൈ കൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം കുഴയ്ക്കാൻ കാരണം കടലമാവായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ലൂസായി പോകും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കണം കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കൈ കൊണ്ട് നന്നായി അടിച്ച് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് ഇതുപോലെ മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി അത് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു മിനിമം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മുമ്പ് തയ്യാറാക്കി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നാല് പഴമാണ് നാല് കായാണ് ഇവിടെ പച്ചക്കായാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിനി ഇതിന് തൊലി ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം ഇതുപോലെ കത്തി ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ റിമൂവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കത്തി ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ഞെട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കളയാണ് ഞെട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് കത്തി കൊണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തൊലി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു റിമൂവർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൊലി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ കഴിയും കണ്ടോ ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചെയ്ത് തീർക്കാം ഇത് നമ്മൾ പച്ചക്കായ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഷ് തയ്യാറാക്കണ ആ സമയത്ത് ചെയ്താലും മതി മാവ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മുൻപ് തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെക്കണം എങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അധികം കട്ടിയില്ലാതെ കനം കുറച്ചൊന്ന് ഇതുപോലെ നീളത്തിലൊന്ന് അരിഞ്ഞ് എടുക്കണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അത് കനം അധികം കട്ടി പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കടിക്കും നമ്മൾ തോലൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണേ അതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കനം കുറഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത മാറ്റണം ഇതുപോലെ ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടോ ഇതുപോലെ കനം കുറഞ്ഞ് വേണം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇതിലിങ്ങനെ കത്തി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ കൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം മാവിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം കായലൊരു അത്യാവശ്യം ഒരു എരിവ് വേണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ
ഇനി ഇത് ബജി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം നല്ലതായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ബജി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇതുപോലെ മാവിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മാവിൽ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മുക്കിയെടുക്കണം മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുങ്ങി വരണം ഞാൻ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി പാത്രം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മാവ് തയ്യാറാക്കിയ പാത്രത്തിലല്ല ഇത് ഞാൻ വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാവ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പച്ചക്കായലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാവ് മുങ്ങി വരണം എന്നിട്ടിത് നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കോരണം രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ സാധാരണ പഴംപൊരിയൊക്കെ പൊരിക്കുന്ന പോലെ അധികം തീ ഫ്ലെയിം അധികം കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഇതുപോലെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് എടുത്ത് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരി മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കായ ബജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലാണ് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബായ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യ